హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టీ వీడియోలు ఇవ్వడం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్ న్యూస్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో మొత్తం ఎండి వరకు చూడండి ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి అయితే టెక్ న్యూస్ చేయట్లేదు సో రీజన్ నేను ఇంతకుముందు ఆ స్టేటస్లో అయితే పెట్టాను హైదరాబాద్ వెళ్ళొచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు టైఫాయిడ్ వచ్చింది ప్రజెంట్ ఇంకా కూడా సఫర్ అవుతూనే ఉన్నాను అందుకోసమే టెక్ న్యూస్ అయితే ఈ మధ్య చేయలేదు ఇవాళ మార్నింగ్ ఒక వీడియో చేశాను సో నిన్న కూడా ఇన్ఫినిక్స్కి సంబంధించిన వీడియో కూడా జ్వరంలోనే చేశాను నిన్న అది నెసెసరీ ఉండే అందుకోసమే అందుకోసం అందులో నా వాయిస్ కూడా అంత ప్రాపర్గా రాలేదు మేబీ ఇందులో కూడా ప్రాపర్గా రాకపోవచ్చు కాకపోతే మన పని మనం కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి వీడియో అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం సో ఇవాళ ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే రెడ్మీ కే థర్టీ గురించి సో ఇది ఒక ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అని చెప్పేసి షామీ వాళ్ళు అయితే కన్ఫామ్ చేసేసారు అంటే ఫైవ్ జీతో కూడిన మొబైల్ అన్నట్టు అయితే దీనిలో వాడబోయే ప్రాసెసర్ వచ్చేసి మీడియా టెక్కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ అని చెప్పేసి అయితే మనకు లీక్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ డిసెంబర్లో వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి రెడ్మీ కే థర్టీ ప్రో నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వస్తుంది కే థర్టీ మాత్రం ఈ డిసెంబర్ వరకు అయితే వచ్చేస్తుంది దీంతో పాటే రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ ప్రో ఉంటుంది కదా దాని ఇంకొక వేరియంట్ కూడా తీసుకొస్తున్నారు అదేంటి అంటే స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ తోటి ఈసారి మొబైల్ తీసుకొని వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టయితే తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు కాకపోతే మీడియాటికి సంబంధించిన జీ నైంటీ ప్రాసెసర్ తోటి లాంచ్ చేసేసారు కాకపోతే కొన్ని హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ సేల్ కాలేదు దానికి పోటీగా రియల్మీ ఎక్స్టీ ఉండే మంచి పోటీని ఇచ్చింది కాబట్టి చాలామంది రియల్మీ ఎక్స్టీ వైపుకి మొగ్గు చూపుతున్నారు మరి వీళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ జీ ప్రాసెసర్ తోటి మార్కెట్లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి దీనిలో ఏమైనా హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయని అయితే మనకు త్వరలో తెలిసిపోద్ది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఒప్పో రెనో త్రీకి సంబంధించి వీళ్ళు ఒక మూడు వేరియంట్ లైన్ అయితే మార్కెట్లో తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఒప్పో రెనో ఉంటుంది రెనో త్రీ ఉంటుంది రెనో త్రీ జెడ్ ఉంటుంది త్రీ ప్రో కూడా ఉంటుంది సో ఈ మూడిటికి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి సో మనం రెండో త్రీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి రాబోతుంది తెలుస్తుంది ఇది ఒక ఫైవ్ జీ వేరియంట్ అన్నట్టు అంటే ఇది ఒక ఫైవ్ జీ మొబైల్ దీనిలో మనకు బ్యాక్ ఫోర్ కెమెరాస్ తోటి తీసుకొని రాబోతున్నారు సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా ఉంటుంది ప్రైమరీ సెన్సార్గా ఇంకొకటి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఉంటుంది థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ మొత్తం బ్యాక్ ఫోర్ కెమెరాస్ తోటి వస్తే థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన సెల్ఫీ కెమెరా వాడబోతున్నారు సోనీకి సంబంధించిన సెన్సార్ యూజ్ చేయబోతున్నారు ఐపీ ఫిఫ్టీ త్రీ తోటి దీన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ వాడబోతున్నారు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఉంటుంది ఎన్ఎఫ్సి సపోర్ట్ ఉంది ప్రైస్ చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఉండొచ్చు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ప్రో అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఒప్పో రెనో త్రీ ప్రో ఇది వచ్చి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి నైంటీ హెడ్ డిస్ప్లే తోటి దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు అయితే దీనిలో మనకు మొత్తం ఫైవ్ కెమెరాస్ వాడబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో దానిలో ప్రైమరీ కెమెరా వచ్చేసి వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఇంకొకటి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఇంకొకటి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఇంకొకటి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ మొత్తం ఫోర్ కెమెరాస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టీఓఎఫ్ కెమెరా వాడబోతున్నారు సెల్ఫీలో థర్టీ టూ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన డ్యూయల్ సెల్ఫీ కెమెరా అయితే దీనిలో వాడబోతున్నారు సూపర్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దీని ప్రైస్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒప్పో రెనో త్రీ జెడ్ అనుకున్నాం కదా ఇది మీడియా టెక్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ తోటి లాంచ్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఎలాగైతే మనకు రెడ్మీ కే థర్టీ ఉంటుందో రెడ్మీ కే థర్టీలో కూడా మీడియా టెక్కి సంబంధించిన ప్రాసెసర్ కదా ఇది కూడా మీడియా టెక్ మీడియా టెక్ ప్రాసెసరే ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ సో ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ప్రైజ్ ఉండొచ్చు దీని స్పెసిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్టీ మెగా పిక్సెల్ ప్లస్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మొత్తం మనకు ఫోర్ కెమెరాస్ తోటి ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెనోవోకి సంబంధించి లెనోవో వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ జీ ల్యాప్టాప్ని అయితే లాంచ్ చేశారు సో ట్వెల్వ్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే ఫోల్డబుల్ ల్యాప్టాప్ అన్నట్టు దీన్ని మీరు ఒక నోట్బుక్ లాగా తర్వాత వచ్చేసి ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా అయితే దీన్ని వాడుకోవచ్చు టూ కే రెజల్యూషన్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారు దీంతోపాటే ఫైవ్ జీ కంప్యూటర్ని కూడా లాంచ్ చేశారు సో ఇది మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు అయితే మార్కెట్లోకి రావచ్చు మనకు వన్ జీబీబీఎస్ స్పీడ్కి అయితే ఇది సపోర్ట్ చేస్తా అన్
ఇన్ఫినిక్స్ ఆసిస్ మొబైల్ పర్చేస్ చేస్తే ఈ ఆఫర్ అనేది వర్తించదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ గురించి యాపిల్ వాళ్ళు టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నారుగా అయితే దానికంటే ముందే చాలా రూమర్స్ చాలా రెండర్స్ అనేవి బయటకు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఇంకొక చిత్ర విచిత్రమైన రెండర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది సో అది ఫేక్ అని మనకు అర్థమైపోతుంది కాకపోతే ఒక ఆర్టికల్ కాబట్టి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో మనకు కనిపించే ఇమేజ్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది డ్యూయల్ స్క్రీన్ తోటి రాబోతుంది తెలుస్తుంది సో డ్యూయల్ స్క్రీన్ అంటే ఇంతకుముందు వచ్చిన మొబైల్స్ అంటే బ్యాక్ ఫ్రంట్ లాగా కాకుండా దీన్ని స్లైడ్ చేస్తే వచ్చే డ్యూయల్ స్క్రీన్ లాగా ఈ మొబైల్ తీసుకొని రాబోతున్నట్టు ఒక అతను ఇమేజ్ అయితే పోస్ట్ చేశాడు ఆ దాన్ని వాడుతున్నట్టు కూడా చూపిస్తున్నాడు కాకపోతే అలా వెనకాల లోగో అతికిచ్చడం పెద్ద కష్టమేం కాదు సో ఇది ఫేక్ అని మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు ఇది ఫేక్ ఇమేజ్ అనుకుంటున్నారా రియల్ ఇమేజ్ అనుకుంటున్నారా అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ సీఈఓ మార్క్ జూకర్బర్గ్ గురించి సో ఇతనికి ఒక హిడెన్ అకౌంట్ అయితే టిక్టాక్లో ఉంది సో జనరల్గా టిక్టాక్లో అకౌంట్ ఉంటే పెద్ద విచిత్రం ఏంటి అని అనుకుంటే యాక్చువల్లీ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్స్టాగ్రామ్కి పోటీగా టిక్టాక్ అనేది ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ ఫేమస్ అయింది కదా సో యాక్చువల్లీ ఈ ఫేస్బుక్ సీఈఓ జూకర్బర్గ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ టిక్టాక్ని స్టార్టింగ్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నాడు కాకపోతే ఈ ప్రైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సెట్ అవ్వక పర్చేస్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ని డామినేట్ చేసే విధంగా ఇప్పుడు మన ఇండియాలో టిక్టాక్ని వాడుతున్నాం దాన్ని ఆల్రెడీ డామినేట్ చేసేసింది అనుకోండి ఓడిన్ చేసింది అయితే ఇప్పుడు ఈ టిక్టాక్లో ఇతను ఒక సీక్రెట్ అకౌంట్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కాకపోతే పాపులర్ క్రియేటర్ లేకపోతే బ్లూ టిక్ మార్క్ ఇటువంటివి ఉంటాయి కదా సో అటువంటి టిక్ మార్క్ లేకుండానే దీన్ని ఇతను ఫాలో అవుతున్నట్టు సి వాళ్ళ సీఈఓ అనే చెప్పాడు అన్నట్టు అయితే ఇతను కొంతమంది పెద్ద పెద్ద పాపులర్ యాక్టర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని అయితే అంటే పాపులర్ క్రియేటర్ క్రియేటర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇతనికి ఫాలోవర్స్ చూసుకున్నట్టు అయితే ఫోర్ థౌసండ్ ఉన్నారు టిక్ మార్క్ లేకపోవడం వల్ల తక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నారు సో మరి టిక్టాక్ ఎలా పనిచేస్తుంది వాళ్ళు చేసే స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి దీని అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ గురించి సో త్వరలో అయితే దీన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నారు కదా దీనికి సంబంధించిన ఇంకో కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి సో అందులో ఒక డీటెయిల్ ఏంటి అంటే స్క్రీన్ సైజ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఇంచెస్ తోటి అయితే దీన్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు కాకపోతే హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే మాత్రమే ఇది మనం ఇంతకుముందే వచ్చిన లిక్ ప్రకారం మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ సంబంధించిన బ్యాక్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్లో అయితే దీన్ని తీసుకొని పోతున్నాం స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ అయితే దీనిలో యూజ్ చేయబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో స్పెసిఫికేషన్స్ పరంగా బాగుంది నాకు తెలిసి ఇది అండర్ టెన్ థౌసండ్ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లోనే తీసుకొస్తారు రియల్మీ గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఒక రెండు అనౌన్స్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే నేను ఈ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నుంచి థర్టీ వరకు చైనా వెళ్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి నేను జనం వల్ల లేవలేకపోయాను వాళ్ళు వీజాకి అప్లై చేయమన్నారు వీజాకి అయితే అప్లై చేయలేదు కాబట్టి నా చైనా టూర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యాన్సిల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు ఒక విధంగా కాకపోతే వాళ్ళు ఇంకా గివేవేస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీకు ఇస్తామని చెప్పారు సో ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసిన వెంటనే నేను మీకు వాటికి సంబంధించిన గివేవే అయితే ఇస్తాను దీంతోపాటు ఇప్పుడు ఈ రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో మొబైల్ లాంచ్ అవ్వబోతుంది కదా దానికి సంబంధించిన లాంచింగ్ ఈవెంట్ ఈ మంత్ నైన్ ట్వంటీ రోజు ఉంది కదా సో దానికి నాకు ఇన్విటేషన్ అయితే వచ్చింది సో ఆ రోజు నేను రియల్మీ ఎక్స్ టూ ప్రో దగ్గర లాంచింగ్ ఈవెంట్లో అయితే ఉంటాను సో ఆ రోజు మరి టెక్ న్యూస్ లైవ్లో చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో గురించి యాక్చువల్లీ ఈ మొబైల్ లాంచ్ అయినప్పుడు చాలా ఎక్కువ క్లిక్ అయింది ఒక విధంగా పదిహేను వేల బడ్జెట్లో అప్పట్లో ఎక్కువ సేల్ అయిన మొబైల్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు దానికి పోటీగా అంతకుముందు ఏ మొబైల్ కూడా లేకుండే అనుకోండి అయితే ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే దీనికి ఎంఐయూఐ లెవెన్కి సంబంధించిన స్టేబుల్ అప్డేట్ కొంతమంది యూజర్స్కి వచ్చినట్టయితే తెలుస్తుంది అందరు యూజర్స్కి రా రాలేదు ఇంకా కొంతమంది యూజర్స్కి రూల్ అవుట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది దీంతోపాటే రెడ్మీ ఫోర్ ఉంటుంది కదా సో రెడ్మీ ఫోర్కి కూడా ఈ ఎంఐవై లెవెన్ అప్డేట్ వచ్చినట్టయితే మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి బిల్ గేట్స్ గురించి యాక్చువల్లీ అంత అప్పట్లో రిచెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు
వాడే వాళ్ళకు సంబంధించిన యాప్స్ అన్నవు అన్న టీవీ సో హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కదా సో అందుకోసమే యాప్ స్టోర్ నుంచి ఇటువంటి యాప్స్ అన్నింటినీ రిమూవ్ చేసినట్టే తెలుసుకుంది ఎస్పెషల్లీ ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించిన సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఈ ఈ సిగరెట్ వల్ల ఈ సిగరెట్ని కూడా బ్యాన్ చేస్తున్నారు కదా సో వాటికి సంబంధించిన యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా యాప్ స్టోర్ నుంచి డిలీట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గగానియాన్ గురించి సో పదివేల కోట్లతోటి దీన్ని చేయబోతున్నారు ఇండియా ప్లస్ రష్యా వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి చేయబోతున్నారు కదా అయితే ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటి అంటే కొంతమంది ఆస్ట్రోనట్స్ని అంతరిక్షంలోకి పంపించేస్తారన్నట్టు అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ ఎలా ఉండాలి అక్కడ మానవ వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎలా క్లీన్ చేయాలి ఇటువంటి వాటి అన్నిటికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ అయితే ఇచ్చేసి అక్కడ పంపించేస్తారు అయితే సిక్స్టీ మెంబర్స్ అయితే ప్రజెంట్ సెలెక్ట్ చేశారు కదా ఆ సిక్స్టీ మెంబర్స్లో నుంచి ఒక ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ని తీసేస్తున్నట్టు అయితే చెప్పారు రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకు పంటి సమస్యలు ఉన్నాయట పంటి సమస్యలు ఉన్న కారణంగా వాళ్ళను తీసేసినట్టే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణానికి తగ్గట్టు ఉండాలి అంటే ఎటువంటి సమస్యలు ఉండద్దు అన్నట్టు ఈ పంటి సమస్యలు ఉండద్దు అని చెప్పేసి వీళ్ళను తీసేసినట్టు తెలుస్తుంది సో ఈ మిగతా మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరిని పంపించారు లాస్ట్కి ఏం చేస్తారంటే ఒక త్రీ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తారన్నట్టు సో ఈ త్రీ మెంబర్స్ని పై అక్కడ మన అంతరిక్షం ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ పంపించేసి మళ్ళీ భూమి మీదకి తీసుకొస్తారన్నట్టు సో అప్పుడు మిషన్ సక్సెస్ అయిందని మనం చెప్పేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది ఇవాళ వీడియోలో సో ఇవాళ కొంచెం ఫీవర్ తగ్గింది కాబట్టి ఈ టెక్నిక్స్ మీకు అందించడానికి ట్రై చేశాను సో మరి మండే తర్వాత వచ్చేసి ట్యూస్డే ఇలా కూడా తక్కువ ఉంటే పక్క టెక్నిక్స్ అయితే మీ వరకు తీసుకొస్తాను థ్యాంక్